不好意思，驴大哥。称兄道弟，花言巧语少来这一套，有话快说。你懂驴话？是啊，来，我有件事想问你啊。正好我也有事要问。我先问啊，我先问，我先问，我先问，我先问，我先问啊！你在干什么？问路啊！你问一头驴？这是人家的地盘，不问他难道问你啊？神经病！吕大哥，你刚才走来走去，有没有看见一个说漂亮不漂亮、说丑不丑、叽里哇啦的女孩子在那边等人呢？有啊，真的在哪里啊？她呀，从我的左边走到右边，然后呢，又从右边走到左边，接着呢，一眨眼，怎么样？就不见了。说了等于没说。你还没有回答我，怎么样？你有没有见过一个说丑不丑、说美不美的小驴子？有啊，在哪里？刚刚在我面前，从左边走到右边，然后呢？右边走到左边，然后呢？接着我一眨眼，然后呢？就让人给剁了你不用那么着急吧，明姑娘这么大个人，应该不会有什么生命危险的。也许她找不到你，自己走了。话虽如此啊，但她终究是个女孩子，说不担心才怪啊。也许她想清楚了，不想跟你在一起了。那倒是，我平常那么爱跟她吵架，说不定她生了我的气啊。希望是喽。是啊，女孩子都是小心眼的。是吗？每个都这样吗？那你呢？我，我，我不是一般的女孩子。啊，我有点饿了，边吃边等好了。多日不见呐！啊，我没妨碍你发财吧？没有，反正这儿死人多了，法事啊，做也做不完呐。是发生瘟疫吧？我沿途过来，家家户户都挂了白灯了。哎，不是瘟疫。哎呀，比瘟疫还厉害啊！这里出现了凶残的恶魔呀！每天晚上都有妇女被那淫贼掳去，不光被他毁了，而且被他扒光衣服挂在树上。那些妇女不忍受辱，全都自尽了。我最讨厌那些不尊重女人的家伙了。那淫贼不管那些妇女岁数大小，上至老太太，下至小丫头，哎，都是那淫孽的对象，人人自危啊！甭说黑夜，就是白天也没人敢出去。哦哦哦哎、看看那个小姑娘，你知道她为什么把脸抹黑吗？为什么？她就是怕那个人认出她是女的，把她抓走啊！哎，喂喂喂，那个淫贼啊，就像恶魔一样，哪里有妇女，他就会到哪里呀、啊，而且身手很快呀、啊。我们总算有点功夫底子，还是无法抓到他呀、啊。哎，莫说抓住他，就连看也没有看见他，简直跟恶魔一样。你看见那个小女孩没有？就是他，就是个例子。哎哎哎！易大侠，易大侠，易大侠，易大侠，易大侠，易大侠，他不会吧？难道易大侠也被那个淫魔哎给抓走了啊？看来，这个淫贼不仅喜欢女的，还喜欢男的。哎，不许胡说！看来，这个易大侠一定是找那个淫魔去了。
你别哭了，你安全了，留在这里没有人可以欺负你的。拜托你别哭了，你一哭我心里就乱，乱了我要跟你一起哭的。我，我被他一魔抓了。住在哪里啊？我送你回家。喏，你家快到了，别再哭了。昨天晚上的事情啊，就当它是一场噩梦，过去就算了。我唱歌给你听啊，唱完这首歌啊，你就会到家了。你家到底住在哪里啊，姑娘？我可能迷路了，我好累。那我们休息一下再走吧。嗯。哎，怎么了，姑娘？你怎么了？你救了我，我没有办法报答你，不如以身相许吧。姑娘，姑娘，姑娘，你放尊重一点。我去附近找水，你在这休息一下。男人闻了之后会四肢无力，一点内功都使不出来的随便叫点什么，摘菜吧，两盘摘菜，谢谢啊。女孩子家想漂亮的话，少肉多菜比较好啊。你什么时候开始关心我了？不会是喜欢上我了吧？哼，你说呢？我是看你救了我一条命，才要对你好一点，你就胡思乱想。我知道你比较关心林姑娘，我也只不过是开玩笑而已。啊、哦，真是不知道上哪儿去了，一定是那头臭驴耍我，故意不告诉我。哼。连动物都要捉弄你，你看你是不是应该检讨一下呀？动物比人机灵的，别看它们平时不动声色，转过头去就开始笑你。我知道。那那只折骨仔呢？这怎么能一样呢？我们是好朋友，我们两个一条命，我最关心它，它最仰慕我，一人一鸟，永结同心。大哥，那是用来形容夫妻的。一样的啦。牌匾呐，怎么搞的？啊，你看怎么不讲理啊！哎呀，哎呀，我的牌匾！身为出家人，拆人家招牌。华佗在世，你配吗？哎呀，大伙儿啊，不要听他的，他肯定疯了，他肯定疯了，你才疯了呢！哎，你们两个别吵了。大师，那你说他为什么不合适这个牌匾？他，他，我儿子病了，我找他看病，吃了他的药，越吃越重，站也站不起来了。胡说，他根本就没有儿子。胡说。照你们这么说，听起来你我没有错，那我有错了。当然啦，你是出家人，怎么会有儿子啊？哎，这这这和尚为什么不能有儿子？你是男人，我也是男人嘛。也对呀、啊，众生平等啊。阿弥陀佛，你真有慧根呐！那你也拆了人家的招牌，这就算了吧。今天我便宜了你
。小兄弟怎么称呼啊？张君宝，你呢？啊，我的名字啊。我法无处不在，有名即是无名，无名即是有名，随便称我，不必执着。有名即是无名，无名即是有名，有儿子即是没儿子，没儿子即是有儿子。嗯，与君一席话，胜读十年经啊，高人。哎，我们还有正事要做，少说废话。好了，就这样吧。有没有见过？嗯，没有。嗯，嗯，有没有见过这个人？他就是武林公敌张君宝。嗯。开始吧，我问你见没见过这个人？你这个人好像很不懂礼貌。你，哎，对不起大师，请问有没有见过此人？先说点好听的。对不起，哎，这差不多嘛。嗯、你怎么走了？我不能走啊！你还没告诉我张君宝在哪儿呢？张君宝不是在你手上吗？我刚才看见了。哼，嗯，哎你，别惹事，走。大师，你真够朋友啊。嗯我们萍水相逢还没有说到二十句话，你就帮我挡开那些坏人，真够义气。小师傅怎么称呼啊？不用装了，走光了。哎哎，我们见过面吗？你怎么搞的？你说你儿子病得很重的，是不是啊？哎哎，你你怎么知道的？你自己说的，你刚才说的又不记得了。哎，我为什么要告诉你啊？我们走吧，他的脑子真的不正常。呃、哎。哦，哎，哎，哎，我想起来了，你是大夫，所以我才告诉你我儿子病了，是吧？大夫，你可得救救我的儿子！不是啊，我不是大夫、啊，我的儿子，我不是大，帮帮忙吧！哎哎哎哎哎哎！不会吧，你儿子病了，还把他放在柴房？没办法，他就喜欢这个地方嘛。哎，乖儿子，我给你请大夫来了，你的病很快就会好了。他就是你儿子啊！我从集市上把他买回来的时候，他不吃不喝，又吃了那个那个华佗的药，站都站不起来了。我着急啊，我。哦，那就简单了。喂，驴子，怎么称呼啊？我叫欢欢。欢欢，好名字，怎么摊在这里有气无力的？你会跟驴说话？不止啊，上至龙虎凤，下至蛇虫蚁，我都能跟他们聊的。好了，别再炫耀了，快去问问他得了什么病。喂，为什么你不吃饭呢？这红萝卜很新鲜的，看得我都流口水了。告诉我吧。问世间情为何物，只叫人生死相许。我的心心离开我了，我活在世上还有什么意思呢？哦。喂我我儿子跟你跟你说什么？一个字，请。哦，嗯，别说的天花乱坠，驴哪懂感情？你不要歧视这些动物，他们跟人是一样的，都会为情所困呐。胡说八道！小师傅，那那你怎么帮助我儿子？简单，欢哥，告诉我，你的小爱人欣欣在哪里啊？嗯，本来我们住在一块儿，过着两小无猜的日子，谁晓得后来有人买走了欣欣，活生生的把我们拆散了。我活在这世上还有什么意思呢？啊！有没有看到啊？看到了。糟了，有三头啊，哪一头才是啊？那那那那怎么办呢？你在这里等我，我进去啊！喂，请问哪一头是欣欣呢？不是我，也不是我，是我。哦，是你就行了。我带你去见男朋友欢哥。啊，是真的。嗯。你在干嘛呀？好小子，想打我们林子的主意呀？公鸡哥，拜托，就当什么都没看见，别出声。嘘，那不行。我我我我我我！喂喂喂！喂喂喂！欢欢，看看谁来了？啊，星星，欢哥，星星来了，我好想你呀、啊。
别只顾亲热了，快吃点东西，喂点东西吃啊！哦。<笑>他们终于吃东西了。当然了，心病还需心药医嘛，何必吃药呢？你看他们现在胃口多好啊！看不出驴也是懂感情的，真是难以相信。嗯，当然了，你以为像你一样一天到晚凶神恶煞，只会拿剑指人？你再说。小声点儿，别吵着人家温存呐！走了，傻瓜和尚。哎，太好了，又成就了一段美好姻缘。你别忘记了，我们还有重要的事情要做。我没有忘记，要找飞龙将军。整天就知道跟那些畜生说笑嘻嘻，那些是动物，不是畜生，也是我的嗜好，也是我的特长。不喜欢可以不要跟着我。我跟着你是为了保护你啊，不是保护你，是保护岳将军的遗物，直到你找到飞龙将军为止。你干嘛？你去哪儿我去哪儿。我现在要尿尿，你跟来干什么？那你快点。那你赶快出去，我们就快了。哼。快一点儿。好了，不要催了。哈，军宝，不用追了，那人轻功超凡，你追不到的。什么人，会对军宝不利的？怎么了？心疼那小子了？闭上你的臭嘴！别假正经了，这几天我们跟着你们两个，只见你跟张军宝打情骂俏，就不见你追查岳飞遗物的下落。我那也是为了博取他的信任，我自有我的办法。我以为我们的红娘是个淫麻荡妇，原来你也不遑多让。我懒得和你们两个纠缠，既然张君宝已经失踪了，那我们就分头行事，各找各的。<笑>这倒也好，不再喜欢那个疯子，没人跟红娘争了。什么？倚天行在红娘手上？怎么自己看不上眼，却舍不得放给别人享用吗？废话少说。好，我来告诉你。那个姓易的疯子就在大寺庙附近的村落，是死是活就不得而知了。看我呀，你倒是看着我呀，啊？你到底想怎么样？我想。我想吃了你，嗯，不要脸！在爱情面前，人人都会不要脸的，嗯，不用挣扎了。你晕了之后，又吃了我的五谷酥软丹，再挣扎也是没有用的。啊好一个男生啊！你，你杀了我吧！这么可爱的男人，我怎么舍得杀呢？啊！嗯，好有男子气概，我喜欢。你不会和我争他吧？好不要脸！
雪影银针又如何？啊啊！你们等着，我会来报仇的。秦姑娘，你没事吧？我们是不是很有缘呢？废话少说，逃命要紧。好冷，心里寒，我开始喘了。你走不动了。我觉得，我觉得好冷啊。我有件事情想问你，你先回答我，你刚刚为什么要救我？你不要问了，我们快点走吧。我一定要问。我不想说。是不是因为你舍不得我，不想那个淫魔害我？是不是？就算是吧，你满意了吧？快点帮我照点厚的衣服，我实在太冷了，我受不了了。太好了，我们俩又可以在一起了。这，这，二位这是？掌柜的，你这里有没有上访？对不起，我看这姑娘病得很重，浑身打哆嗦呀。少啰嗦，她得不得病，关你什么事啊？哎呀！不能这么说呀！这姑娘要是得了传染病，我有这么些的客人，不好办嘛。是啊，这个传染病啊，哎呀，求求你做我的生意了，不然他会真的死了。哎呀，不做，不做，快走吧！我再问你最后一句，到底有没有房间？没有。啊！够不够？够，够，当然够了。小二，有快带客人上楼啊！是。我没事吧？喘不过气来了，我喘不过气来了。啊！啊！啊！干什么？我要帮你人工呼吸啊！我不要，我不要！不行，你就快喘不过气来了。我不要，我我死也不要，我不要。你要干什么？你已经昏迷十个时辰了，我半步都不敢离开你啊！你走开。好，好，我走开，我走开。你只要不运真气就好了。你要是运了真气的话，你的寒毒会扩散的越快。你想干什么？我，我要练功，把寒毒逼出来。千万不能用真气啊，红娘。已在你的体内种下了寒冰绵掌，这是他的绝招啊！此乃至阴至毒的寒毒，你越是运动想逼走他，他越会在你的体内扩散的越快，把你的真气都吸光了。到时候你体内的阳火熄灭，寒气散发，你就会全身结冰而死的。那怎么办？事到如今，只有想办法保住你的体温了。什么看？好，那我不看你，赶快自己宽衣吧。我，我真的要进进进狱吗？你当然要进狱了。随着太阳的下山，你的寒毒会越来越盛的，尤其是在半夜，你的寒毒之气会越来越盛，你的身体会结冰而死的。你，你，你，你转过身去。
你放心吧，我一天行绝不会趁人之危的。你虽然是我心爱的女人，可是我也要你心甘情愿的爱上我，这样才是真爱，这样我们才会天长地久，才会幸福的。你赶快更衣吧。你怎么了？我的手僵掉了。那怎么办啊？你你你别介意啊，我帮你脱衣服吧。不要，你不要碰我。你放心吧，我虽然热血澎湃，可我是真心想救你的。我是正人君子啊。你看你手多冰啊！你别碰我。都什么时候了，难道你真的想冻死啊？嗯，那怎么办？你，你把眼睛闭起来。没问题。不行，你要把眼睛蒙住。你早说嘛。你不能，你不能偷看。你要是偷看，你要是……我要是对你不礼貌，我也会死给你看。那我来了。你你你做什么？我我我我看不见呐，我看不到。你不要乱碰。我我我没这个意思。那你告诉我，在哪里好了？是这里吗？往前了，你再往前就会烫到我了。那怎么办？你退后三步。啊。取下眼罩。好。就一只。啊，是。是这样吗？转过脸去。啊。那我要放石头了。你要小心点儿。你现在好多了吧？进了一夜，好了许多。啊，你用热水浸泡，这是暂时的保命方法。如果你想要彻底的清除寒冰之毒，就必须用冥界山庄的灵井之水来做药引。谢谢你，你也会谢我呀、啊？转过身去。平常你虽然疯疯癫癫的，但也算是一个正人君子。那是当然了，嗯，你终于开始欣赏我了，总算没有枉费我的一片苦心。
休息一下吧。不要，红娘被我们伤到，她一定不会放过我们的。等一下她追来的话，你就先走吧，要不然我会拖累你的。你认为我会这么做吗？我觉得我们俩即使死在一起，也是很浪漫的。你还有，你还有心情说笑？你听过梁山伯祝英台的故事吗？听过又怎样？万一我们两个死了，你觉得化成什么好？不知道。我觉得蝴蝶是很美的，只可惜梁祝两个人已经办过了。不如这样吧，我们两个画个蜻蜓。随便你。<笑>要不然的话，画毛毛虫怎么样啊？我我才不要做毛毛毛虫。那我们还是做蜻蜓吧。万一我们两个死了，我们要一起变蜻蜓。做蜻蜓，就就做蜻蜓。你不要再说了。驾！驾！驾！要去哪里？呃，到明剑山庄。嗨！哎哎哎呀！哎呀！想走？哎哎呀、啊！呀！弄去，你干什么呀？<笑>你终于醒来了，<笑>嗯、怎么凉飕飕的？没头发当然凉快了，你慢慢就习惯了。谁没头发？嗯嗯，我没头发了。啊，那还好啊。哎，你也没头发，<笑>摸摸看。哎，你说笑的吧？<笑>摸摸看。<笑>早知道你耍我啊，比以前还要浓密呢。还有胡须更浓了，这是马毛啊，马毛，马毛，再摸摸，再摸，你帮我剃的？对，我剃的。你知道头发对我有多重要吗？废话。头发有什么重要的？没了头发，我就不能再见到我的刘海了。这么样，这么样。没了头发，我就不能再抓头了。可以挠啊。没了头发，我就不能再换发型了。可以换着帽子戴，戴帽子。我会哭的。嘿嘿，我不信，三千烦恼丝，剃光头你就会哭。我真的，我真的会哭的。你会哭？嗯。<笑>不信，不信，不信。我哭得出来，是不是就把头发还给我呀？啊？你哭，我就把头发还给你。你哭，哭啊！小师傅，小师傅，哎呦，小师傅，别哭，别哭，别哭！小师傅，你看，哎，你看看，哎，你快看，小师傅，你等我吧。我的头发，我的头发。小师傅，哎，在少林寺，师傅不剃头是很惹眼的。少林寺？你骗我？这里跟图书馆似的，怎么会是少林寺呢？这是少林寺的藏经馆，当然有很多书了。我真的在少林寺啊！我什么时候叫你带我来少林寺的？哎哎，你要拜师傅，你当然要来少林寺了。我什么时候说要拜你这个鬼大师为师的？哎、师傅，是我拜你为师。什么？你不是可以跟那个虫子啊、蛐蛐啊、母鸡啊，可以跟他们讲话吗？你教给我好不好，小师傅？你把我搞成现在这个样子，打昏我，又剃光我的头，要我教你这些东西啊？哎呀，师傅成全了。发什么神经啊？别动！你上哪儿去？
我去哪儿不关你的事啊？你跟我来的怎么不关我的事？我现在要下山，难道留下来陪你发疯啊？哎，你不是要找飞龙将军吗？飞龙将军在这儿啊！我跟他有一面之缘。那麻烦你带我去见他，我有很重要的东西要交给他。我凭什么要帮你？哼！我凭什么帮你？哎呀，人和人之间是需要互相关心、互相帮助的嘛。种善因，得善果，这两件事你比我清楚。你是出家人吗？对不对呀？好，我这个人好现实啊。你想让我帮你吗？好啊。嗯，想让我帮你，那我得先得到点好处。哎，我从小在道观长大，从早到晚都被师傅丢在田里，所以猫啊、狗啊、牛啊、羊啊、青蛙啊、小鸟啊，都算有份儿把我带大，所以我每天才能够跟他们沟通沟通。总而言之呢，这个东西是。没得教的，这么说你是不想教了？你不要忘了，你是武林公敌张君宝。什么武林公敌啊？哎，那天在集市上，三帮舞会的人都在找你啊。不瞒你说啊，少林寺上上下下的人都知道，江湖上在抓你啊。不要随便乱讲啊，小孩子是吓不得的。雷电帮的帮主已经把你的画像画出来，给了住持大师。不管谁看了这个画像，都会把你抓出来，把你拉出去公审。你不要相信他们，我绝对没有拐跑我爹的妾室啊！哦，住持大人妒恶如仇，听到这么说就认定你是淫虫了。哎<笑>、啊，其实呢，<笑>跟动物沟通其实不是没有模式的。第一招，同声同气。首先你要模仿动物的叫声，让他们感觉到你跟他们是同类，他们就会跟你。天啦，试试吧。没，没，根本没反应。那么容易就有反应了？那每个人都会了，何必练呢？哎，不要心急嘛，慢慢练基本功。由于时间的关系，你先帮我找到飞龙将军，好不好啊？哎，这不能操之过急，万一住持大师要是怀疑起来啊，找到这里，你可知道住持大师已经上上下下的交代过了，他们将要抓你啊。他会抓我，我不会跑啊！嘿嘿，你要是敢走，就抓住格杀勿论。所以不要着急，还是在这儿的好，千万不要乱闯。那些和尚要是抓到了你，他们不只是抓到了你，可能还要给你上私刑，把你这个银虫的银根。咳咳咳，还是待在这里比较好。嘿嘿嘿嘿，你在这儿可以练功，那我整天在这儿干嘛？我是不会让你寂寞的。咩，咩。哎，哎，搞什么东西啊？哎，你不是天天喊闷吗？这么多经书，你一天抄一本，我准保你忙个十天半个月。抄经书，我又不是和尚。哎，这是善缘，你多抄一本经，就多结一点缘呐。那我多添香油钱也是一样的，我去后山走走。不行，为什么不行啊？我说不行就不行。你说不行就不行，现在你是师傅还是我是师傅啊？哎，你是武林公敌，我不是，那又怎么样啊？哎，我一喊，住持大师带着那些徒弟来找到你，你就我就不信你敢，你敢我就不教你怎么跟动物说话，你不教我就喊，你试试看呢、啊。来人呐，来人呐！我怕了你了，不用全部抄完吧？哎，等我学会了和动物虫子说话的本事，你就不用抄了。算你狠。我的字很丑的，嘿，没关系，最重要的是心意。喂，真被你打败了，真被你打败了。